ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആണ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡീസ് അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആ ബോഡീനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ തള്ളുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അവ ആ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡി അവിടുത്തെ നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെട്ടികൾ പോയിൻ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡീൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡി മൂ മോഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോഡിയുടെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എന്ത് മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡീൻ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാരുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇസ്റ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ബോഡി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കസേര എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഒരു കസേര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വെയിറ്റ് വരെ ഈ കസേരക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഈ ഒരു കസേരമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ആ കസേര ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പൊട്ടിപ്പോവാം അല്ലേ എത്ര ഫോഴ്സ് എത്ര വെയിറ്റ് വരെ ഇത് താങ്ങാം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇതിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിജിഡ് ബോഡി ഒന്ന് റിജിഡ് ബോഡി മെക്കാനിക്സ് ആണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഫോമൽ ബോഡി മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഡീഫോമൽ ഡീഫോമബിൾ ബോഡി മെക്കാനിക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് അതിൽ റിജിഡ് ബോഡി മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ബോഡി മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ഓക്കെ ഈ ഒരു ബോഡിയാണ് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയാണല്ലോ ഈ ഒരു ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡീൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നില്ല ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം ബോഡീനെയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിജിഡ് ബോഡീൻ്റെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനാണ് റിജിഡ് ബോഡി മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡീഫോമൽ ബോഡി മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോഡീൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുകയാണ് ഷെയ്പ്പ് മാറുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബോഡീനെ കുറിച്ചുള്ള മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡീഫോമൽ ബോഡി മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി ഇല്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറു ചെറിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ചെറുങ്ങനെ മാറാം പക്ഷേ എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വോളിയും പിന്നെ ആ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡിഫോബൾ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എടുക്കുക ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുക ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയ്പ്പ് മാറില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിഫോമൽ ബോഡി മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫോമൽ ബോഡി മെക്കാനിക്സിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു റബ്ബർ എടുക്കുക റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു പീസാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട്
റസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മോഷണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡയനാമിക്സിൻ്റെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡയനാമിക്സ് എന്തുണ്ട് കൈനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് കൈനറ്റിക്സ് കൈനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കൈനമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്തെന്നുള്ള കൈന മാറ്റിക്സ് ഓക്കെ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചും കൂടിയും പഠിക്കുന്നത് ഈ ബോഡീൻ്റെ മോ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചും കൂടിയും പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലേ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ആ ബോഡീൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും ഡയനാമിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൈനറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ മോഷൻ കാരണമായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാ മോഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സോ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും കൈന മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ എത്ര ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നോക്കില്ല അത് നോക്കാണ്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ കൈന മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി നോക്കി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഏ ലാസ്റ്റുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് ഇത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മറ്റേത് ഫസ്റ്റുള്ള വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാറ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വെലോസിറ്റി ഒരു ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വെലോസിറ്റി ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാർ ഇവിടെ എത്തിയെന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ജസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കുന്ന നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് മെക്കാനിക്സ് പെട്ട തന്നെയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ കൈന മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നതാണ് കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ എന്തെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജിഡ് ബോഡി മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈയൊരു നമ്മുടെ ഈയൊരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈയൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് റിജിഡ് ബോഡി മെക്കാനിക്സ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സും പഠിക്കും അതേപോലെ ഡയനാമിക്സ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെന്തെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്പേസ് ആണ് ഒന്ന് സ്പേസ് ആണ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പിന്നെ മാസ് പിന്നെ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഈ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചു ബോ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ എന്നാലല്ലേ ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്മളെ സ്പേസ് തന്നെ ന
അപ്പം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി അല്ലേ ഭൂമി ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം എത്ര ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ സമയം മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ ടൈം ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആവശ്യമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡെയിലി ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ദിവസത്തിന് നമ്മൾ ഒരു എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് നോക്കണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ മാസമാണ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി സെയിം മാസമുള്ള ബോഡി ആണെങ്കിൽ ആ മൂ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഒരു കിലോ ഉള്ള ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെ ഒരു കിലോ ഉള്ള ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ ബോഡി ഒരു പിന്നെ ഇരുമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കും അയാണെന്ന് വിചാരിക്കും സെക്കൻഡ് ബോഡി ഗോൾഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഒരു കിലോനാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് ഒരേ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇരുമ്പ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കുക ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബോഡി എടുക്കുക ബേസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുള്ള് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡീൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ തള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് ഈ ര ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോഡി വേറെ ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ആ ഒരു സർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർഫേസിലായിരിക്കില്ല ഫ്രിക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള ആ ഒരു ഫോഴ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പുഷ് പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അടുത്ത ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്തില്ല ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ സ്പേസ് എന്താ എന്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ടൈം വേണം പിന്നെ മാസ് വേണം പിന്നെ ഫോഴ്സ് വേണം ഓക്കെ ഫോഴ്സും ഫോഴ്സ് വേണം ഓക്കെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ന്യൂട്രലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം ഇത
മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എവിടെയാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫോഴ്സും വേറൊരു ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യം കൊണ്ടാണ് എന്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അതിലൊന്ന് അവൻ ന്യൂട്രൻസിൻ്റെ ലോസ് എന്ന് പറയാം ന്യൂട്രൻസ് ലോ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറും മെക്കാനിക്സ് ഒരു ഓൾഡായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഈ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ഇതിന് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൻ്റെ ലോസ് മുതലാണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ന്യൂട്രൻ വന്നത് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ശേഷമാണല്ലേ ന്യൂട്രൻ വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ മെക്ക എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസോ എല്ലാം ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നത് ന്യൂട്രൻ്റെ ശേഷമാണ് അല്ലേ അത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആ ഒരു ടൈമിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒരു പഠിപ്പ് വന്നത് ഒരു ഇതിൽ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ആണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഉണ്ട് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ലോ ഉണ്ട് അതേപോലെ തേർഡ് ലോ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്തെന്നാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇസ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ സം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒന്നുകെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലോ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണുള്ള ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ലോ ആണെന്ത് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡീൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ല ബോഡീൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാസാണുള്ളത് എത്ര കിലോഗ്രാമാണുള്ളത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എത്ര സ്പീ ആക്സലറേഷനിലാണ് ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് ന്യൂട്ടണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സീസുകളുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് പിന്നെ തേർഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ആക്ഷൻ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എ ഈ ദർ ഈസ് എ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് തേർഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മ ഓർമ്മ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഓക്കെ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയൊരു എന്തോ വലിയ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഫോഴ്
ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അതേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇവിടെ പേര് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നോക്കാം ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നോക്കാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലും ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോയിൻറ്റിലും അതേ സെയിം ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെയിം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് എവിടെ ഏത് പോയിൻറ്റിലും ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ ഈ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും സെയിം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫോഴ്സും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഫോഴ്സും ഈ ഒരു ഫോഴ്സും നമ്മൾ നമ്മൾ ഒഴിവായി പോകുന്ന വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാക്കി ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇതിനാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഇത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആക്കി ആക്കി മാറ്റാം അതിനാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം വിചാരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റംസിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പായിട്ട് മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോ കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള ഫോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളാണെന്ത് കോ പ്ലാനാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് എല്ലാമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് കോ പ്ലാനാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം കോ പ്ലാനാർ ഫോഴ്സസിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് എടുത്തിരിക്കാം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോ ലീനിയർ ആണ് കോ ലീനിയർ കോ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൽ അല്ലേ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഫോഴ്സുകൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഇത് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കോ ലീനിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാത്രം പറയുന്നതാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺകറൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൺകറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോ പ്ലാനാർ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈനിലും ആയിരിക്കും പിന്നെ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും കൺ കറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് കോൾ ലീനിയർ ഇത് കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ കൺകറൻ്റ് ആണ് നോൺ കൺകറൻ്റ് എന്ന് വെ
ഓക്കെ ഇതിന് ഒരു ടൈപ്പ് ഇതാണ് ഇനി ഒരു പേരൽ ഒരു പ്ലെയിൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു വേറൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് വേറൊരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് പിന്നെ വേറൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് ത്രീ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ബട്ട് എന്താണ് ബട്ട് ഒരു സ്പേസിലാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത് സ്പേസിലുള്ള പെറൽ ഫോഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ സ്പേസിൽ ഡയ കൺകറൻ്റ് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇത് എക്സ് ഇതൊരു എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് വിചാരിക്കുക ഇത് വൈ ഡയറക്ഷനാണ് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു സെഡ് ഡയറക്ഷനാണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇതിൽ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലും ഒരു ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് സ്പേസിലാണുള്ളത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലാണുള്ളത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസിലുള്ള കൺകറൻ്റ് ഫോഴ്സാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പേരലോഗ്രാം ലോ ആണ് ഓക്കെ പേരലോഗ്രാം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോ ആണ് എന്ത് പേരല ലോഗ്രാം ലോ പേരല ലോ ഗ്രാം ലോ ഓക്കെ പേരൽ എന്ന് കേട്ടിട്ട് പഠിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പേരലോഗ്രാം ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ ഒരു നമുക്കിപ്പം രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഒരു പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് അതേപോലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് അതേപോലെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളെ നമുക്ക് ഒരു പേരലോഗ്രാമത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണലായിട്ടുള്ള പേരലോഗ്രാമത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പേരലോഗ്രാം ലോവൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഒ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും ഇത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആൽഫ ആംഗിൾ ആൽഫ ആംഗിളിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ പിയും ക്യൂ എന്ന് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റും പിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂവിൻ്റെ പേരലായിട്ട് ഒരു ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡും പേരലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് ആൽഫ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആൽഫ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്യൂ സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് വരുത്താൻ പറ്റും എത്രയായിരിക്കും ക്യൂ കോസ് ക്യൂ കോസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശരിയല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടുത്തെ വരെയുള്ള വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്പർ പി ആണ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ പി ആണ് ഇത് പി ആണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ക്യൂ കോസ് ആൽഫയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ക്യൂ സൈൻ ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ പൈത്തോറ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ സി സ്ക്വയർ ഒ സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഈ പോയിൻ്റ് ഡി ഈ പോയിൻ്റ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഒ സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡി സ്ക്വയർ ഒ ഡി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് ആൽഫ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ സൈൻ ആൽഫ പി പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സൈൻ ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഒ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ
This is equal to 1 on allow. Plus 2pq cos alpha root of. Okay. This is the result of R. Okay. Any angle theta is equal to theta. Theta tan theta is equal to tan theta is equal to q sin alpha divided by p plus q cos alpha. In a mala either q and divide the yellow sin alpha divided by p by q plus cos alpha. Okay, then tan theta. Okay. Parallelogram lowly any three and just R and the value of three and P plus Q plus P square plus Q square plus two PQ cos theta. Okay, just three are and element tan theta and on it is another in a random conditions on a level when alpha is equal to zero on alpha on us alpha on us zero on alpha is equal to zero. The condition on and down the condition or in the alpha is equal to alpha is equal to 90 degree on angle pin alpha is equal to 180 180 degree on angle in the end moon condition answer okay this alpha is equal to zero on the other force act here very force Refor force would act in the P non force other direction than a Q non force act in but P and Q in the middle angle zero on low. A case a resultant in the value in the room would cos alpha is equal to the room cos alpha is equal to one cos alpha is equal to one nerve alarm for R is equal to root of P plus P square plus Q square plus two PQ that's equal to uh, P plus Q all square and error that's equal to p plus q right? r is equal to p plus q this is the first condition and alpha is equal to 90 degree alpha is equal to 90 degree on the same way cos alpha is equal to the room cos alpha is equal to the room zero then r is equal to in the room but r is equal to root of p square plus q square in a r is equal alpha is equal to 180 on the same way yeah, well, just to do that, but R is equal to under R is equal to P minus Q under. But a cos alpha value 180 and some other minus one under. So P minus Q under. Okay. Here are three conditions. Just try and learn the parna no other. Pinne one condition or another. Then another one condition. What is that? P and Q say P and Q and Q value same. Man, P is equal to Q. Man, okay. But a alpha and angle no other. Okay. Dum P and other value Dum P and as a method resultant R is equal to root of mm, P square R and value P and a P square plus 2 into P Q P Q same on lap 2 P into P plus cos alpha okay I want another name three room R square at the end 2 P square plus 2 P square cos alpha No, 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 two p square worth of thing, one plus cos alpha. One plus cos alpha, no, 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 just a your condition just in the partner not really okay then the pin tan theta value would just turn okay then the English on that say that I'm gonna just turn the partner not really but but I'm gonna get and it on the area I'm gonna sign alpha dead by cos alpha plus p by q okay but a sign I'll P and Q and value same on lap. This is equal to one. I regular sign alpha or in the am can they sign alpha 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 near them. They were a cos alpha 1 plus cos alpha and I'm going to 2 cos square alpha by 2 near them. 
ഓക്കെ ആൽഫ നമ്മൾ ആൽഫാബെറ്റ് ടു ടേംസിലേക്ക് ടു തീറ്റ എന്നുള്ള ഒരു ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ തീറ്റ ഐ സിക്കൾ ടു ടെൻ ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ടെൻ തീറ്റ ഐ സിക്കൾ ടു ടെൻ ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റ ഐ സിക്കൾ ടു ആൽഫ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിന്ന് തീറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽഫ ബൈ ടുവിൻ്റെ ആംഗിളിലായിരിക്കും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഇതിൽ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയ ലോങ് കൂടി നോക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ ട്രാങ്കിൾ ലോ ഓക്കെ ട്രാങ്കിൾ ലോ ട്രാങ്കിൾ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂ രണ്ട് ഫോഴ്സിന് രണ്ട് ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഒരേ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസിക്കൾ ടു റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഇതിനാണ് ട്രാങ്കിൾ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പേരലോഗ്രാം പേരലോഗ്രാം വരച്ചില്ലേ പി ക്യു ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ക്യൂവിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതേ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ക്യൂ വന്നത് എൻ്റെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ ലോൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രാങ്കിൾ ലോ അത്ര ഈസിയാണ് ഇനി ട്രാങ്കിൾ ലോ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലാമിസ് തിയർ എത്തുന്നു ലാമിസ് തിയർ ലാമിസ് തിയർ ലാമിസ് തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഒരു പോയിൻ്റ് ലാക്ട് ചെയ്യണം വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഫോഴ്സ് പി ക്യു അതേപോലെ ആർ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഒരു പോയിൻ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സാണ് ഓക്കെ ആ പിയും ക്യൂ എന്ന് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ ഒരു ആൽഫയും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ബീറ്റയും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഗാമയാണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തിയറും പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫോസ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ബീറ്റ സൈൻ ബീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ഇത് ഗാമ ആണല്ലോ സൈൻ ഗാമ ഈസിക്കൽ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ ഇതാണ് ലാംഗ്വേജ് തീറും പറയുന്നത് ഇതിവർ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇവർ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡായിട്ട് ഒരു പീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പീൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പീൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പി ഓക്കെ പീൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറിന് എന്ത് ചെയ്ത് ആറിന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറിന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് നോക്കി ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ മൈനസ് ഇത് ബീറ്റ് ആണല്ലോ പൈ മൈനസ് ബീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പൈ മൈനസ് ബീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഓക്കെ ഇത് ഗാമ ഓക്കെ ഇത് ഗാമ ആണെങ്കിൽ ഈ പീനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പി ഇത് പി ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഗാമ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഗാമ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആണല്ലോ ഇത് ഗാ ഇത് ഇതെന്താണ് ഗാമയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും പൈ മൈനസ് ഗാമ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പൈ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൈ മൈനസ് ഗാമ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ടു പൈ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അത് പൈ ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് പൈ ആണ് പൈ മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ മൈനസ് ബീറ്റ പിന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ
ടു പൈ മൈനസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ടു പൈ ആണ് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ടു പൈ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗാമയുണ്ട് അല്ലേ ബീറ്റയുണ്ട് ഗാമയുണ്ട് ടു പൈ ഇന്ന് ബീറ്റയും അതേപോലെ ഗാമയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ടു പൈ മൈനസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ഐസി കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ആൽഫ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പൈ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പൈ മൈനസ് എന്താണ് ആൽഫയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ആണ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആണ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആണ് അല്ലേ പി ക്യൂ ആർ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്യൂ ഇത് ആർ ആണല്ലോ ഈ ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് പൈ മൈനസ് ആൽഫയാണ് ക്യൂവിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് പൈ മൈനസ് ഗാമയാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ മൈനസ് ബീറ്റയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൈൻ റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് സൈൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈസിക്കൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് പൈ മൈനസ് ബീറ്റ ഈസിക്കൾ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് പൈ മൈനസ് ഗാമ ഈസിക്കൾ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് പൈ മൈനസ് ആൽഫ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സൈൻ പൈ മൈനസ് ബീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് സൈൻ ബീറ്റ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ പി ബൈ സൈൻ ബീറ്റ ഈസിക്കൾ ടു ക്യൂ ബൈ സൈൻ ഗാമ ഈസിക്കൾ ടു ആർ ബൈ സൈൻ ആൽഫ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാമി സീറത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രൂഫ് ഒന്ന് വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ലാമി സീറ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാങ്ക് ഉള്ളവർ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാങ്ക് ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേരല അഗ്രോലോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാമി സീറ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പി ക്യൂ അതേപോലെ ആർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് കാണാനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ആംഗിളെല്ലാം അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് തരണം തന്ന് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള മൂന്ന് ഫോഴ്സിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ആംഗിളും അതേപോലെ ഈ ആംഗിളും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് വിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ട്രാങ്കിളിലോ ലാമി സ്തീറോ അതേപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഒരു ഒരു എഫ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇത് എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഇനി ഒരു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു വേ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഈ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് വൺ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഈ ഒരു വാല്യൂ അപ്
തിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കോമൺ സെൻസ് ആക്കി തിരിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ സെൻസ് ആക്കി തിരിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോമൺ സെൻസ് ആക്കി തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പിന്നെ ഇക്വലിബ്രിയം സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇക്വലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോസലിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് എങ്കിൽ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എക്സിലെ കോമ്പോണൻസിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വരാം വൈ ആക്സിസിലെ കോമ്പോണൻ അങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ മാത്രമായിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസുകളാക്കി തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോസിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഈ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ഫോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് എൺ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അതിനെയാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസൊല്യൂഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോസ് അതാണ് ഇതിന് പോളി പോളിഗണല്ലോ പോളിഗണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു 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 എല്ലാം കോപ്ലൈനായിട്ടുള്ള ഫോസ് ഒരു എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോസ് പിന്നെ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോസ് അതേപോലെ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോസ് എഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ഫോസിന് നമുക്കൊരു പോളിഗണലിൻ്റെ എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൈഡുള്ള ഒരു രൂപ അതിൻ്റെ സൈഡുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ ഫോസിൻ്റെ എല്ലാം റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ സൈഡായിരിക്കും ഇതാണ് പോളിഗണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എഫ് വൺ എഫ് ടു മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ലോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇനി ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ടൻ്റ് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോസ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഫ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാകുക ഏഹ് ഇനി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോസ് ഈ ഒരു എഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോസ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോസുകൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ പോളിഗണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ ലോ പറഞ്ഞ് അതേപോലെ ലാമിസ് തരം പറഞ്ഞ് അതേപോലെ പേർ ലോഗ്രാം ലോ പറഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോസസ് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലായിട്ട് അതിന് ഫോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ഫോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് എഫ് വണ്ണ് എഫ് ടു എഫ് വൺ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടെന്ന് വരും എഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും എന്ത് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗണല്ലോ ഈ ഈ ലോസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കോ പ്ലാനാർ ഫോസാണ് കോ പ്ലാനാർ കോ പ്ലാനാർ ഫോസിന് ഫോസസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോസ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫോസസിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഹ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോസിൻ്റെ എല്ലാം എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഫോസ് അതിനാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോസെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഫോസ് എങ്ങനെ ഒരു ഫോ